दुनिया में ना जाने कितने लोग अंधविश्वास के चलते अपना नुकसान का बैठते हैं यहाँ तक कि ये लोग तंत्र विद्या के चक्कर में पड़कर अपनी जान भी गवा बैठते हैं और इन्हीं सब से जुड़ी एक घटना हुई इंडोनेशिया में जहाँ अहमद सोरजी नाम के एक शख्स ने 40 से ज्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया और वो जिसको भी अपना शिकार बना था उसके शरीर को आधा जमीन में गाड़ के अपनी तंत्र विद्या को अजमाता जिसे कई लोग ब्लैक मैजिक के नाम से भी जानते हैं लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन था ये और इसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया जिस पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दू मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फाइल का एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड वो समय था 1949 जगह थी इंडोनेशिया का नॉर्थ सुमात्रा जहां अहमद सोरजी नाम के एक शख्स का जन्म होता है जो बचपन से ही झगड़ालू और अपने में ही मग्न रहने वाला व्यक्ति था जिसका ना तो कोई दोस्त था और वो ना ही किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता था जिस कारण बचपन की उसकी ये आदतें कब अपराध में बदल गई उसे खुद ही पता नहीं चला और इसी बीच वो उन्नीस साल की एज में घर से भाग गया जिसके बाद से कई छोटे मोटे अपराध के लिए 10 साल जेल में बिताने पड़े जहां जेल से बाहर आने के बाद उसने पशु पालन का काम शुरू किया और यूं ही कुछ टाइम तक उसकी जिंदगी चलती रही लेकिन वो अपने इस काम से खुश नहीं था क्योंकि उसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी जिसके बाद उसने ऐसा पैसा अपनाया जो उस समय इंडोनेशिया के कई इलाकों में काफी प्रचलित था जिसके बाद अहमद ने अपना रास्ता जादू टोना और तंत्र विद्या की ओर मोड़ दिया और इन्हीं सब के बीच उसकी तीन पत्नियां भी बनी जो आपस में बहने थीं और ये पैसा अपनाने के बाद वो अपने इलाके का फेमस तांत्रिक बन गया था जो झाड़ फूक से लोगों की समस्याओं को हल करने का दावा करने लगा और लोग भी ये जानकर उसके पास अपना इलाज कराने के लिए आने लगे जिसमें अधिकतम महिलाएं और जवान लड़कियां आती थी और इन्हीं सब के बीच दिन आया नाइनटीन का जब एक लड़की अहमद के पास अपनी समस्या को लेकर आई दरअसल उस वक्त इंडोनेशिया में ऐसी मान्यता थी कि तांत्रिक की मदद से महिलाएं सुंदर और पैसे बाली हो सकती हैं, जिस पर कई महिलाएं तांत्रिकों के पास अपनी ख्वाहिशें लेकर पहुंचने लगी जिनमें से कुछ महिलाएं अहमद के पास भी पहुंची लेकिन जिन महिलाओं ने अहमद के घर की ओर कदम बढ़ाया वे कभी वापस नहीं लौटी और इसी बीच वो दिन आया नाइनटीन का जब वो लड़की ऐसे ही कुछ ख्वाहिश लेकर अहमद के पास पहुंची जिसे अहमद पहले इलाज के नाम पर अपने घर के पास मौजूद गन्ने के खेत में लेके गया जहां उसने पहले से ही एक गड्ढा खोद के रखा हुआ था और जब वो उस लड़की को उस गड्ढे के पास लेके पहुंचा तो अहमद ने उस लड़की से कहा कि तुम अब इस गड्ढे में बैठ जाओ जिस पर जैसे ही वो लड़की अहमद के कहने पर उस गड्ढे में बैठती है अहमद तंत्र साधना शुरू कर देता है जो काफी सारे मंत्र बोलकर धीरे धीरे गड्ढे में मिट्टी डालने लगता है जिस पर यह सब देखकर वो लड़की घबराने लगती है और अहमद से पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और अगर तुम इसी तरह मुझ पर मिट्टी डालते रहे तो मैं इसमें दब जाऊंगी तब अहमद उस लड़की से कहता है कि तुम साधना में भिन्न मत डालो तुम्हारा इलाज इसी तरह होगा और ये तंत्र साधना का एक अनुष्ठान है और इसके बाद वो लड़की पर और ज्यादा मिट्टी डालने लगा तब एक समय ऐसा आया की मिट्टी लड़की की गर्दन तक जा पहुंची जो अब हिल्डुल भी नहीं पा रही थी और ऐसा देख कर अहमद तुरंत एक रस्सी लाता है और उस लड़की का गला घोट कर उसे मार डालता है और इन सब के दौरान उस लड़की के मुंह से सलाइबा गिरने लगती है जिस पर जैसे ही अहमद उस सलाइबा को देखता है वो खुशी के मारे जूम उड़ता है और तुरंत उस सलाइबा को पी जाता है और ये सब करने के बाद वो उस लड़की को गड्ढे से निकालता है और उसके सारे कपड़े उतार कर पास में ही उसकी लाश को दफना देता है लेकिन वो ये सब करते टाइम इस बात का भी ध्यान रखता है कि लड़की की बॉडी का सिर उसके घर की तरफ रहे लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया दरअसल अहमद के मुताबिक उसके मर चुके पिता उसके सपने में आए थे जो अपने समय के जाने माने तांत्रिक रह चुके थे जिन्होंने अहमद से सपने में कहा की तुम्हें अपनी 
शक्तियाँ बढ़ानी होंगी ताकि तुम लोगों का और अच्छे से इलाज कर सको लेकिन तुम्हें अपनी इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए जवान सत्तर लड़कियों जिनकी शादी न हुई हो उनका सलाइवा पीना होगा लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हें मर चुकी सत्तर लड़कियों का सलाइवा पीना होगा और तभी तुम्हें दिव्य शक्तियाँ मिलेंगी जिस पर अहमद ये सपना देखने के बाद सोच में पड़ गया की वो जवान सत्तर लड़कियाँ कहाँ से लाएगा जिनका वो सलाइबा पी सके जिस पर उसने तय किया कि ऐसे तो उसे लड़कियां नहीं मिलेंगी इसलिए अब जो भी कुआई लड़की उसके पास आएगी वो उन्हें मार कर उनका सलाइबा पिएगा लेकिन वो ऐसा करके फंस ना जाए इसलिए वो उन्हें मार कर अपने गन्ने के खेत में दफना देगा जिस पर किसी को भी इसकी भनक नहीं लग पाएगी जिसके बाद उसने सबसे पहले एक लड़की को अपना शिकार बनाया लेकिन अभी भी सिक्सटी लड़कियों की और जरूरत थी जिस पर उसे और समझ नहीं आ रहा था कि वो अब और कुआई लड़कियां कहां से लाए और इसके बाद उसने अपनी एक पत्नी से मदद मांगी उसने कहा कि वो लड़कियों को किसी बहाने से उसके पास लाने का जुगाड़ करे जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वो वैश्याओं को अपना शिकार आसानी से बना सकता है और वो उन्हें पैसे देकर अपने पास ला सकता है और जब बाद में तुम उनका कत्ल कर दोगे तो उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होगा और इसके बाद अहमद वैश्याओं को बाजार जाकर अपने साथ ले आता यहाँ तक कि कुछ वैश्याए अपनी सुंदरता बढ़वाने के लिए भी अहमद के पास आने लगी थी जिन्हें वो बहाने से गन्ने के खेत में ले जाकर गड्ढे में बैठने को बोलता और फिर उन पर मिट्टी डालकर उनका गला घोटकर उन्हें मार डालता जिसके बाद वो उनके मुंह से निकले सलाइबा को पी जाता और उन्हें खेत में दफना देता लेकिन इन सब के अलावा अहमद सिर्फ वैश्याओं को अपना शिकार नहीं बनाता बल्कि उसने अपने पास इलाज के लिए आई कुछ जवान लड़कियों को इसी तरह मार कर अपना शिकार बनाया जिसे कई बार तो लड़कियां आराम से मिल जाती लेकिन कई बार उसे लड़कियां मिलने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता और इसी तरह उसे ये सब करते हुए 11 साल बीत गए जिसके बाद समय आया 24 अप्रैल 1997 का जब कमला देवी नाम की एक लड़की अपना इलाज कराने के लिए उसके पास पहुंची जहां वो कमला को उसी तरह गन्ने के खेत में लेकर पहुंचा और गड्ढे में बैठने को कहा जिस पर जब कमला ने उससे पूछा कि ये किस तरह का इलाज है तब अहमद ने उससे कहा की इसी तरह के इलाज से तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है जिस पर कमला उस उसकी इस बात को मानकर गड्ढे में बैठ जाती है जिसके बाद अहमद बाकी लड़कियों की तरह उसे भी मार डालता है और जमीन में दफन कर देता है लेकिन इस बाब से ऐसा करना भारी पड़ गया दरअसल जहाँ पे ये सब कांड होते थे उस रास्ते से अक्सर एक आदमी निकला करता था जिसने देखा कि यहाँ पे हमेशा एक नया गड्ढा खुदा मिलता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जिसके बाद उसने कमला देवी वाले गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया क्यूँकी वो सबसे गड्ढा था और जैसे उस आदमी ने उस गड्ढे को खोदा उसे सबसे पहले उसमें एक इंसानी उंगली दिखाई दी जिसे देखकर वो एकदम डर गया और इसके बाद उसने आसपास के लोगों को बुलाया और सारी बात बताई और इसके कुछ टाइम बाद पुलिस को भी बुलाया गया जहां पुलिस ने कमला देवी की लाश को बाहर निकाला और इस मामले की जाँच शुरू की तब जांच में ये पता चला कि इस महिला को एक रिक्शे वाला लेकर जा रहा था जिसके बाद पुलिस ने जल्दी उस रिक्शे वाले को ढूंढ निकाला जिसने पूछताछ में बताया कि उसने इस लड़की को अहमद के घर के सामने छोड़ा था और ये सब जानकर पुलिस जल्दी अहमद के घर पहुंची और उसके घर की तलाशी ली जहाँ पुलिस को कमला देवी के कपड़े और एक बैग मिला इसके बाद पुलिस ने अहमद को तुरंत अरेस्ट कर लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो वो ये सब करने से मना करने लगा उसने कहा कि वो इस लड़की को नहीं जानता और जब पुलिस को उसकी इन सब बातों पर शक हुआ तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की जिसके बाद जल्दी वो टूट गया और अपना गुना कबूल कर लिया जिसने जब पुलिस को सारी बात बताई तो पुलिस भी उसकी इस बात को सुनकर दंग रह गई जिसने बताया की अब तक उसने बयालीस लड़कियों को मार उनका सलाइवा पिया है जिसने कहा कि अभी उसे 28 लड़कियों को मारकर उनका सलाइवा पीना है तब जाकर उसका टारगेट कंप्लीट होगा और इसके बाद जब पुलिस ने गन्ने के खेत की तलाशी ली तो उन्हें वहां कई लाशें और कंकाल मिले जिनमें ज्यादातर लाशों की पहचान नहीं हो सकी जिस पर जब आसपास के इलाकों में लापता लोगो की लिस्ट निकाली गयी तो पता चला की अस्सी परिवारों में कोई न कोई घर ऐसी लापता है जिनमे अहमद ने चालीस ऐसी ज्यादा महिलाओं की ले ली थी इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि उसने महिलाओं
महिलाओं के साथ यौन शोषण नहीं किया था उसने केवल उनकी जान ली थी जिसका कहना था कि वो बस पैसा और शक्तियां हासिल करना चाहता था और इसके बाद उसे 27 अप्रैल उन्नीस को चार महीने की कोर्ट की सुनवाई के बाद उसे बयालीस महिलाओं के कत्ल का दोषी पाया गया जहाँ उसके इस कांड में उसकी पत्नी भी शामिल थी जहाँ कोर्ट ने इन दोनों को मौत की सजा सुनाई हालांकि बाद में उसकी पत्नी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और 10 जुलाई 2008 को अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गुड बाय